Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre a FDRINF. Eu já falei uma aula anterior, que eu ia falar sobre a FDRINF e a DCTF Web. Então eu vou falar agora sobre a FDRINF logo após a DCTF Web. A FDRINF é uma escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. A FDRINF contempla obrigações acessórias relativas a contribuições sociais e previdenciárias sem vínculo empregatício. Vamos deixar essa palavra aí em negrito como está mesmo. Isto é, não relacionadas à remuneração ou folha de pagamento. Abrange as retenções em serviços prestados, tomados, imposto de renda e a receita bruta. Vou dar um exemplo aí de como funciona. Por exemplo, uma empresa contrata serviço de terceiro para fazer um serviço de limpeza, segurança ou de outra atividade. A mesma deverá declarar a FDRINF. Ou seja, mesmo eu contratando o serviço de uma outra empresa, eu tenho que declarar a FDRINF. Por quê? Lá na frente vai ter cruzamento de dados, entendeu? Então, se eu estou pagando por um serviço de mesmo que uma empresa terceira e tem lá um, um funcionário dessa empresa exercendo atividade na minha empresa, eu tenho que declarar esse valor pago, entendeu? Para depois a Receita Federal cruzar esses dados. Então, uma vez eu informando aqui e a empresa não informando lá, ela vai ser chamada pela Receita Federal para explicar o porquê não ela não informou na FDRINF dela lá. Isso é muito importante para cruzamento de dados, pessoal. Então, muito cuidado. Se vocês forem contratar o serviço de terceiro, vocês têm que informar a FDRINF. Geralmente, a FDRINF é informada pela área fiscal da empresa. Eu já trabalhei em empresas de contabilidade em que tinha apenas um setor da parte fiscal que fazia essas retenções. São informações com relações a PIS, CONFINS, INSS e Imposto de Renda. Ambas as empresas deverão declarar a FDRINF a fim de cruzamento de dados para a Receita Federal. Foi o que eu já expliquei, entendeu? Se eu contratei uma, uma, um prestador de serviço, eu sou um tomador de serviço, enfim, eu tenho que prestar essa informação na FDRIN. O E-Social, pessoal, começa com S... 1000, S1010, começa com a, a, a letra S. A FDRINF, ela começa com R. Então, toda vez que, que eu for informar, por exemplo, um evento para dentro da, do, do E-Social, para dentro da, da FDRINF, eu vou ter que é, informar é, de acordo com o serviço prestado, o que, que eu estou contratando, ok? O R2010 é retenções de contribuição previdenciária para prestadores de serviços. O, o R2020 é retenção de contribuição previdenciária tomadores de serviço. Então, uma para prestadores de serviço, outra para tomadores de serviço. O R2070 é retenções de, da, na fonte do imposto de renda. E assim sucessivamente, galera, entendeu? Então, aqui é só para diferenciar que o, que o, a, o envio do evento do E-Social é, começa com S. E o da FDRINF começa com R. Trata-se de um modo complementar o E-Social, ele complementa o E-Social, ele junto, eles são juntos, eu vou mostrar logo no cronograma, logo em seguida, que por sua vez com, contempla as obrigações acessórias relacionadas a vínculos empregatícios e, folha de, e folhas de pagamento. A FDRINF, assim como outras obrigações acessórias, deve ser enviada sempre até o dia 15 do mês subsequente. E, é e, e, e em complemento ao E-Social e à FDRINF, a Receita Federal criou a DCTF Web, que eu vou explicar logo, logo em seguida também, tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, é um fluxo de informações entre o E-Social, a FDRINF e a DCTF Web. Então, o E-Social é voltado à remuneração da empresa, salário família, licença maternidade. O E-Social, ele cuida dessa parte, tá? Envio de folha de pagamento, envio de, de remuneração, é, contrato de, 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 de empregados. A FDRINF, a gente já viu que é para outras atribuições, ou seja, retenções feitas sobre notas fiscais, PIS, CONFINS, então é uma, é uma, uma a FDRIP contempla o E-Social e logo com a FDRIP e o E-Social foi criada a DC, DCTF Web que eu vou explicar mais à frente como é que ela funciona, através da DCTF Web é que você vai emitir a guia da DARF, que é a guia que vai ser de INSS e de Imposto de Renda, aqui é só Olá, uma peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, 
você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Anda. Aqui é só uma parte para a gente diferenciar uma coisa da outra. Então, a gente já sabe que a FDRINF com, é, com, completa o E-Social. E após, aí vem a DCTF Web, que aí é um outro sistema. Ambas têm prazos, né? O E-Social é até o dia 7 do mês subsequente, até porque também a, a guia de FGTS mensal, ela é paga até o dia 7 do mês subsequente. Eu acredito que por isso tem essa data aí de dia 7 do mês seguinte. A FD Reinf, por exemplo, é até o dia 15 do mês seguinte. E a DCTF Web, o prazo para envio dela é até o dia, dia 15. Até porque a DARF também, ela, a DARF ela paga até o dia 20 do mês subsequente. Tá? Então a gente segue aí um fluxograma. Vamos lá agora para a DCTF Web, pessoal. É a declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e, e de outras entidades e fundos. Trata da obrigação tributada acessória por meio da qual o contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a terceiros. Bem, pessoal, é, nós já vimos que tem o E-Social, tem a FDRINF e tem a DCTF Web. Então, a DCTF Web, você confessa os débitos de acordo com a folha de pagamento enviada, de, de acordo também com a, FD, é, a FDRINF enviada. Então, você confessa os débitos. Que o INSS, por exemplo, você tem tanto o patronal quanto dos funcionários e também tem a parte de tributação para terceiros. Por exemplo, SENAC, SENAI, SESC. Tem empresas que, de acordo com, com o tamanho dela e com a, com a, a, a qualificação dela, tem recolhimento para terceiros, entendeu? que eu acabei de falar, SENAC, SESC, SENAI. Então, por exemplo, você, de acordo com a sua empresa, você confessa os débitos e vai pagar o pagamento também a terceiros, tanto previdenciários, como eu já falei, funcionários e empresa patronal, ou para terceiros, outras entidades, SENAC, SENAI, SES, SESC, entre outros, ok? DCTF Web serve para, vamos lá, a apuração automática dos débitos tributários. Então, a gente já viu que tem lá o E-Social e a FDRINF, então já vai ter já apurado automaticamente é, os débitos tributários, ok? Compensação e pedido de restituição e reembolso, salário e família e maternidade através do PERDCOMP. Então, a gente vai ter já essa apuração para o PERDCOMP, ok? O salário e família é um salário que o governo disponibiliza para o empregado de acordo com o valor que ele recebe de salário e de, de acordo com a quantidade de filhos que ele tem, até 14 anos ou deficiente de qualquer idade. Então, vai ser feita a restituição através do PERDCOMP, ok? Nós vamos ver um fluxograma logo em seguida da DCTF Web para exemplificar mais isso um pouco. A geração da DARF, documento de arrecadação de receitas federais, a declaração do imposto de renda pessoa física pré-preenchido, observação, a extinção gradual da guia de, da Previdência Social, ou seja, eu já falei que através da DARF vai ser pago o imposto de renda e o INSS. Outra observação é substituir a guia de recolhimento do fundo de garantia do tempo de serviço e informações da Previdência Social, a GFIP. Pessoal, então a DCTF Web ela vai ser justamente para todos esses pontos que aí eu expliquei. Aqui é o fluxograma da DCTF Web. Primeiramente, devem ser enviados os eventos de fechamento, totalização do E-Social e o da FDRINF. Então, nós já vimos que de um lado tem o E-Social, do, do outro lado tem a FDRINF, que é uma complementação ao próprio E-Social, e após o envio da DCTF Web, ok? Então, como é que faz? Primeiro, a gente envia o fechamento de ambos, né, de tanto do E-Social quanto da FDRINF, Acessa lá o portal da DCTF Web e localiza lá a declaração gerada a partir das estruturações ao qual foram enviados, ou seja, o E-Social e FDRINF, que estará em situação em andamento. E dentro disso você vai fazer uma escolha. Tem que editar a declaração? Tem alguma coisa a deduzir, a abater? Por exemplo, uma licença maternidade, salário família, tem algum valor 
a ser editada. Então, se tiver alguma coisa a ser editada, nós vamos colocar, incluir aqui na parte de edição, ok? Se não tiver nada para editar, nós vamos na parte de transmitir a declaração. E daí emitir a DARF, que é de pagamento que eu já falei, que daqui a um tempo a GPS vai acabar e vai virar, vai virar apenas a DARF com recolhimento de INSS e imposto de renda. Bem, pessoal, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um forte abraço. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!